期呢，留言区里面的一些朋友经常让我呃拍一期专门钓华口螺飞的。那么我们今天来的这个塘呢，是丽水万湖湾钓场啊。它这里有一个螺飞塘，这个、塘里面的螺飞是比较滑的，所以我们今天专门过来撸它一场。然后我们到这边的时间比较晚，现在都都已经差不多九点多了，所以的话，现在就开始开粪钓这个华口螺飞的饵料。因为一把华口鱼、老华鱼的话，我还是个人是比较喜欢用原汤料一点。呃，现在先开粪原汤料，这个复合原汤系列的这个报废王，然后加。凤梨，因为它这个水特别浑啊，所以加点凤梨打一下穿透，再加再加一点药酒，然后打一下穿透，再加点蛋奶，综合一下这个，综合一下这个味型。我罗非也是比较喜欢奶味的，我现在天气热呢，加能量果酸啊。促进它开口，然后用水把小药稀释，然后。让它静置这里吸一下水，因为它是属于商品饵料类型的，让它吸一下水之后呢，啊再去打它，这样出来的状态会好很多。静置个三到五分钟就够了，让它吸够水。啊，我们现在静置时间够了，已经吸好水了，那我们贴着旁边打就行啊。越打越粘这个料，根据你需要的一个状态来打，然后再把它的空气挤压挤压完，那么我们今天的一份主料，呃，就已经开制好了。现在呢，我们开开至散炮，这个散炮是九百克啊，我经常用的，两包啊，因为一般呢，我的一个。呃，用窝的窝量是比较大的，然后的熟悉我的人都清楚，我一般的做窝的东西呢，最喜欢用的就是呃白果香，因为它是果味的，气味比较浓郁，嗯，但是呢，它又不啊、呃，它又不会很冲，我白果香加个五毫升。然后就是药酒，这万能药酒加二点五毫升，然后就是蛋奶，呃，蛋奶的话差不多也是五毫升。然后再加能量果酸。八点五毫升。我我奉行的一个原则还是浓饮淡调啊，所以我的窝料的味型会比主料味型要重。开始散泡，尽量的多次去开啊，不要不要一下把水加多了，多次去开，开出来的话，它的一个状态就会更好。像这样的话，呃，把它的打均匀。所以一般的开散炮的
盘子啊，尽量选择大一点。我这个盘子是是一个大的洗脸盘来着的啊。现在这个样子就稍微稍微干一些，然后我再给它啊、呃、加点水，我再给它打搅拌均匀。我基本上就开始完成了，然后放在旁边静置一会儿就可以了。可以关了。现在呢，就是你们经常钓华口螺飞遇到的一个传说中的。烧开水，就是窝子里面特别多泡，但是它它不怎么吃。其实说只要说你胃型找对了，那基本上的话是是没有任何问题的。像钓这种滑口螺飞啊，就是说一抽窝一窝泡的这种，呃，这种螺飞啊，我们一定要，只要说是胃型找对了，那它过来，它基本上它都是会吃的。但是呢，它的口跟飘向就会特别乱。那在这里面呢，我们就在一个选口，因为十分重要。我刚开始呢，我是用的 0.8 的一个胶丝线，用 0.8 的胶丝线以后呢。因为窝子里面又有鲤鱼，又有螺飞，在选口的时候，呃，让，你在让几口以后呢，你就会发现，呃，一打中鱼了，然后切线了，就是说鱼进嘴了。所以我现在换上了一个呃，换上了 P 一线，就可以就是说给我一个呃适应的一个阶段，适应它的一个口。适应一个阶段，因为 P 一线它不同于胶丝线，它如果说它进嘴了之后呢，它比胶丝线的话要耐磨一点，所以就没那么容易去切线。所以先测试一下，看一下用这 P 一线它出的口怎么样。如果说它出不来口，我们还是会选择用胶丝线。如果说出得来口，那么就会去减少我们的一个切线率跟跑率。因为钓这种滑口的螺飞。他的动作是很假的。看下去就别口
，现在下去就有口，那么我们就不要用原来的呃那种小线，立马就把线给加大，好吧？加大看一下它出不出口，减少切线率跟跑余率。劈上了劈线之后呢，我敢让口，因为口特别乱，如果说是胶线你让口，容易就进嘴。那是标准的口。屁股，正口，所以说这个口叫老华鱼呢，你窝子里面是很乱的。其实像有的一些动作是吧，它不是在吃，它就是在那旁边蹭。<笑>这个我就不知道了啊。你问问他为什么用屁股去蹭呢？不知那、嗯、半步，哇，上窝了，上窝了，开始了，上窝了，要。舒服，就这么，就像这种螺飞呢，有一个技巧，小何，有一个技巧。第一个呢是你要让口，第二个呢就是你的这个饵料啊，尽量搓小一点，不要搓大了。要往上举，不要打斜，毛的鱼往上举。
，要给它爬一下。像这个老花鱼罗非啊，它不是没口，你只要饵料喂型对，窝子里面呢就会聚来呃聚来很多鱼。鱼聚过来了以后呢，就要看你是怎么样去呃打它。如果说喂型对，它就绝对会去吃你的饵，但是呢，它的口会。就是说，比正常的一些螺飞啊，会特别假，有很多一些假动作，所以在选口的时候呢，就就一定要非常谨慎。它并它并不是说像钓牲口鱼一样的，呃，来一口打一条，这个来一口打一条不现实，你打不到它。我我。走。哇